അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മുടെ പടവുകൾ എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബുക്കിനെ ആധാരമാക്കി അതിലെ വിശ്വാസ കർമ്മ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ പാഠങ്ങൾ വീതം എടുത്ത് നിങ്ങളിൽ പലരും അതിൽ നോട്ട് എഴുതി ചില ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ തന്നെ അലഹമില്ല നോട്ട് എഴുതിയതിൻ്റെ തെളിവായിക്കൊണ്ട് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അലഹമില്ല അലാക്കുല്ലി ഹാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതേ പുസ്തകത്തിലെ സ്വഭാവ പാഠങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് സ്വഭാവ പാഠങ്ങളിൽ ലെസൺ വൺ കാരുണ്യവാനായ സൃഷ്ടാവ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വഴിവിളക്കിലെ സ്വഭാവ പാഠങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പ്രാവർത്തിച്ചോ പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവരെയും ചെറിയവരെയും ഒക്കെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള അർഹത നമുക്കുണ്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നല്ല സ്വഭാവമായി ഒന്ന് നന്നായിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ തമാശക്ക് പറയാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പോലും തമാശക്കായിട്ട് പോലും പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ നന്നാവണ്ടേ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നന്നാകണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു നന്മ സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആമുഖമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിപരമായി വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്വഭാവ പാഠത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നോണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പാലിക്കേണ്ട ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കടപ്പാടുകൾ അതിനൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടേതല്ലാത്ത ഞാനല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റ് ആളുകളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം കടപ്പാടുള്ളത് ആരോടാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ ചിന്തിച്ച് ഉത്തരം പറ ഉത്തരം ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആരോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പാടുള്ളത് ചിലവർ പറയും ഉമ്മാട് വേറെ ചിലവർ പറയും ഉപ്പാട് എന്ന് ഉപ്പാക്ക് ഉപ്പാട് ദേശമുള്ളവർ ഉമ്മാട് ഉമ്മാട് ദേശമുള്ളവർ ഉപ്പാട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിക്കും ചിലർ ഉമ്മയും ഉപ്പയും എന്ന് പറയും ചിലർ വേറെ ആരെങ്കിലൊക്കെ പേര് പറയും എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഉത്തരം തെറ്റാ ചില കുട്ടികൾ ശരിയായ ഉത്തരം പറയും കേട്ടോ ശരിയായ ഉത്തരം എന്താ നമ്മ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവിനോട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഉള്ളത് ഉറപ്പിക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിച്ചത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സദാ അനുഗ്രഹിക്കുകയും കാരുണ്യം ചൊരുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ നാം അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കണം അത് വിശ്വാസ പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ അനിവാര്യമാണ് ഇനി ഇത് മുസ്ലിങ്ങളായ വിശ്വാസികളായ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്നേഹവും കാരുണ്യം എന്നല്ല അള്ളാഹുവിനെ കീഴ്പ്പെടാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നിരീശ്വരവാദികൾ യുക്തിവാദികൾ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ കാഫിറുകൾ ഇവരൊക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ അല്ലാ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണില്ലേ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ സമ്പന്നരും സന്തോഷവാന്മാരുമായി ഭൂമിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഉലാത്തുകയാണ് അങ്ങനത്തെ റബ്ബാണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റബ്ബ് കാരുണ്യവാനായ സൃഷ്ടാവ് എന്ന നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങനെ നോക്കിയേ എത്രമാത്രം മനോഹരമാണത് ആ റബ്ബിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക ഇനി നോക്കിയേ ഇത് നമ്മുടെ ഈമാനിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണെന്ന് നമ്മുടെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ പറഞ്ഞത് നോക്കിക്കേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരാളിൽ ഉണ്ടായാൽ അവൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കാം 
ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما എന്താണ് ആ മാധുര്യം എങ്ങനെയാ എന്താണ് ഒരാൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ പ്രവാചകരും മറ്റാരേക്കാളും അവന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതലായും ആദ്യമായും പ്രഥമമായും അള്ളാഹുവിനോട് രണ്ടാമത്തെ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനോട് പിന്നെയാണ് ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറാറിക്കൽ ഓർഡർ അങ്ങനെ ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഈമാനിൻ്റെ മാധുര്യം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് അനസ്രി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ പ്രവാചകരെ എപ്പോഴാണ് അന്ത്യനാൾ അന്ത്യനാളിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അടിക്കടി നമ്മുടെ കൊച്ചു സംസ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ രോഗത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഫ്ലഡ് വെള്ളപ്പൊക്കം മറ്റ് ദുരന്തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂകമ്പങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അന്ത്യനാളായോ അള്ളാൻ്റെ റസൂലിനോട് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അന്ത്യനാളിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാന്മാരായ സഹാബികളും മറ്റൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലൊരു ചോദ്യം എപ്പോഴാണ് അന്ത്യനാൾ നബി ഒന്നും മിണ്ടില്ല പിന്നെയും ആൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു എന്താണ് അന്ത്യനാൾ എപ്പോഴാണ് അപ്പോഴും നബി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നബി സുലല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ഇങ്ങനെ വന്ന് അന്ത്യനാളിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ അപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ അടുത്തുണ്ട് അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ പ്രവാചകരെ ഞാനിവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ നബി അയാളോട് ചോദിച്ചു അന്ത്യനാളിനായി നീ എന്താണ് ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് വലിയ ചോദ്യമാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സ്വർഗം നരകം അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദവികൾ റയ്യാൻ കവാടം പിന്നെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ഈ നബി സ്വലാസ്ലമ ആളോട് ചോദിച്ച പോലെ അന്ത്യനാളിനൊക്കെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താണ് നീ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അധിക നിസ്കാരമോ നോമ്പോ ഒന്നും ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടില്ല നബിയെ എന്നാൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ റസൂലിനെയും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിസ്കരിക്കേണ്ട നോമ്പൊക്കെണ്ട എന്നല്ല കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇത് കാണരുത് മറിച്ച് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇതാണ് ആത്മാർത്ഥമായി സിൻസിയറായി അള്ളാനെയും റസൂലിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു സ്വലമ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നീ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അവരോടൊപ്പമായിരിക്കും നീ ഒരാൾ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അവനോടൊപ്പമായിരിക്കും വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇമാം തിർമ്മതിയാണ് റഹിമുഹമുള്ള ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ കടപ്പാടും ബാധ്യതയും ഒക്കെ നമ്മുടെ റബ്ബിനോട് അതിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയോട് ഉണ്ടാകണം അത് വെറുതെ ഉണ്ടാകുക എന്നതല്ല അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മളുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക അതിൽ സൃഷ്ടിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ കിഡ്നിയും അതുപോലെ തന്നെ കരളും വൻകുടലും ചെറുകുടലും ശ്വാസകോശവും അല്ലേ ശ്വാസകോശത്തൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അതുപോലെ ഹാർട്ട് ആത്മാവ് തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നമ്മളുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ നമ്മുടെ വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് മനുഷ്യനെന്ന നിലക്ക് മനുഷ്യനെ മാറ്റിവെച്ച് പുറമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ അറ്റം കിട്ടൂല ജീവികളെ സസ്യങ്ങളെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അചേതനവും സചേതനവുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന ആ സൃഷ്ടാവിനോട് നമ്മൾ എത്ര കടപ്പെട്ടാലും അതൊന്നും പോരാ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അംഗീകരിക്കുക അവൻ്റെ വിലക്കുകളെ അവൻ വിലക്കിയ കാര്യങ്ങളെ വർജിക്കുക അതാണ് ശരിക്കും എന്താൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അള്ളാഹിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചത് സ്നേഹം സ്നേഹം നബിയുടെ സ്നേഹം അപ്പോൾ നബിയുടെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം പ്രത്യേകം കണ്ടിട്ട് 
അതിൽ പ്രത്യേകം എന്തെങ്കിലും ആഘോഷം നടത്തുക എൻ്റെ നബിദിനാണെന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച ആ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ പലയിടത്തുനിന്നും പ്രമാണബദ്ധമായി നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറ ആ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുക അനുസരിക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട നോക്കണ്ട കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അള്ളാഹു തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് സൂറത്ത് നൂറിലെ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ എന്താ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾക്കിടയിൽ അഥവാ മനുഷ്യന്മാരായ ആളുകൾക്കിടയിൽ റസൂർ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിനായി അള്ളാഹുവിലേക്കും റസൂലിലേക്കും വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ സത്യവിശ്വാസികളുടെ വാക്ക് എന്താണെന്നറിയോ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഉലായിഹുമുൽഫ്ലിഹൂൻ അവർക്കാണ് വിജയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്കിടയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കങ്ങളുണ്ടായാൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായാൽ അതിലെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ആരാണ് അള്ളാഹു റസൂലുഹു അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുക ആ വന്ന് ചോദിച്ച ആ മനുഷ്യനോട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമാണ് തെളിയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യം കൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ അള്ളാഹുവിൽ പങ്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളെ മാനിക്കു മാനിക്കുന്നതിന് പകരം അപമാനിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പറഞ്ഞത് വമിനന്നാസിമയ്യത്തഹിതുമിന്ദൂനില്ലാഹി അന്താദ അള്ളാഹുവിന് പുറമെയുള്ളവരെ അവൻ സമന്മാരാക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്താത് യുഹിബൂനഹും കഹുബില്ല അള്ളഹാനെ സ്നേഹിക്കണ പോലെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളിൽ അള്ളഹാൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്നേഹിക്കണം അത് ഔലിയാക്കളാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ബിംബമാകട്ടെ ബീവിമാരാകട്ടെ പ്രവാചകന്മാരാകട്ടെ അള്ളഹാനെ പോലെ എനിക്ക് ഈസാ നബിയെയും മുഹമ്മദ് നബിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന ഔലിയാക്കളെയും ഒക്കെ സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞോളെന്നില്ല പക്ഷെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ യാഥാർത്ഥ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ വല്ലദീന ആമനു എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾ അഷദ് ഹുബല്ല അള്ളാഹുവിനോട് അതിശക്തമായ സ്നേഹമുള്ളവരാണവർ ഈ അക്രമികൾ അഥവാ അള്ളഹാനെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരില്ലേ അവർ അക്രമികളാണ് അവർ പരലോക ശിക്ഷ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ശക്തി മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനാണെന്നും അള്ളാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണെന്നും അവൻ കണ്ടറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അതവർക്ക് എത്ര ഗുണകരമായേനെ എന്നാണ് അള്ളാഹു സൂറത്ത് ബക്കറയിൽ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്വഭാവത്തിലെ കാരുണ്യവാനായ സൃഷ്ടാവിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായി പ്രധാനമായി കാണേണ്ടത് അദൃശ്യ മാർഗത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കാനും നമുക്ക് ദോഷം വരുത്താനും കഴിവുള്ളവൻ അള്ളാഹു മാത്രമായതിനാൽ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായ സ്നേഹവും അവനോട് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ ഉണ്ടാകാവൂ പ്രവാചകന്മാരോടോ മറ്റു മഹത്വക്കളോടോ ഒന്നും തന്നെ പ്രസ്തുത സ്നേഹമുണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഉസ്താദ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ ഈ വിഷയം വിശദീകരിക്കുന്ന ഹദീസുകളൊക്കെ എമ്പാടുമുണ്ട് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം മാത്രമാണ് സമയദൈർഘ്യത്താൽ നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും രണ്ട് ആറ് ഏഴ് വരുന്ന പൂരിപ്പിക്കാനുള്ള മറ്റ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട് 
ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലിടും ചില ആളുകളുടെ ഒക്കെ വീടുകളിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ഈ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു നമ്മളുടെ ഈ നന്മയെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹ്രദോവാന അനിൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ അസ്സലാമലൈക്കും വറഹമത്തു